ஈரோடு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் இப்போ ஒரு சூடு பிடிக்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கு களம் எப்படி சார் இருக்கு அதிமுகவுக்கு ஒரு தலைவரோட பொது கூட்டத்துக்கு போகாதீங்கன்னு மக்களை இப்போ ஒரு இடத்துல அடைச்சி வச்சு அவங்களுக்கு பிரியாணி ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குற நிலைமையில ஒரு கட்சி இருந்ததுன்னா அப்ப எந்த கட்சி ஜெயிக்கும் அங்க போய் அவங்களை வெளியில விடுங்க உள்ள குழந்தைகள் இருக்காங்க பெண்கள் இருக்காங்க அடைச்சி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நாங்க கேட்கும் போது காவல்துறை என்ன சொல்லுதுன்னா சார் இது தனியார் இடம் சார் நாங்கள் உள்ளே போக முடியாது எடப்பாடி வந்து இப்போ வந்து ஸ்டாலினுக்கு அவருக்கு ஈக்குவலான தலைவர் கிடையாது அதனால திமுக கூட்டணி தான் வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும் எப்போவுமே ஆளுங்கட்சி தான் ஜெயிச்சு ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்குது கூட்டணி கூட்டணிகளுக்கு மரியாதை கொடுத்து கூட்டணிக்காக உழைக்கும் இயக்கம் வந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏன்னா அவங்க நம்மளை நம்பி வந்திருக்காங்க ஆனால் கூட்டணி எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு கட்சியை தாக்கி பிடிக்கிறதுன்னா திமுக மட்டும் அப்போ முப்பது வாக்காளர்கள் ஒரு ஓட்டு நாலாயிரம் ரூபா இப்போதைக்கு கணக்கு வச்சுருக்காங்க தலைக்குமா டெய்லி ஐநூறுரூவா போயிட்டு இருக்கு எட்டு நாள் தொடர்ச்சியாக போயிட்டு இருக்கு நேத்தி கொடுத்த திமுக நிர்வாகி வண்டியில் டோக்கன் இவ்வளோ பிடிச்சாங்க நிலைமையான வீடியோ பிளே பண்ணுறோம் ஃபிளைங் ஸ்குவாட் பிடிச்சி பார்த்துக்கிறீங்களா நேற்று வண்டியில் இந்த ஈரோடு எலெக்ஷனை வந்து ஒரு பேஸாக வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு எடுத்துக்க முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எம்பி எலெக்ஷனை தான் வந்து பேஸாக எடுத்துக்க முடியும் அதில் ஒரு முப்பது சதவீதம் வாக்கு வாங்கும் போது தான் அவர் வந்து ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் விசஸ் அதர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிற களம் வந்து ஸ்டாலின் விசஸ் எடப்பாடின்னு மாறும் அது வரைக்கும் வந்து இது ஸ்டாலின் விசஸ் அதர்ஸ் தான் இந்த களம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் யாருமே அரசியல் விமர்சனம் இல்லை எல்லாம் வந்து ஒரு ஜால்ரா ஒரு கட்சியோட ஜால்ராக்கள் அவ்வளோதான் அஇஅதிமுகவை இயக்குவது டெல்லி அஇஅதிமுக பிஜேபியின் அடிமை எங்களுக்கு படம் கட்டினாங்க அடிமை படம் கட்டினாங்க இல்லையா உண்மை தானே இப்போ என்ன பேசுகிறாங்க அஇஅதிமுகவுக்கும் பிஜேபிக்கும் கருத்து வேறுபாடா ஒரே அதுதான் நாங்கள் திரும்பவும் திரும்பவும் சொல்ல ஒரே விஷயம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கொள்கைகளில் ஒருமித்த கொள்கை கொண்டவர்கள் கிடையாது அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்களா ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி டென் பர்சன்ட் இடபிள்யூஎஸ்க்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுத்து பார்த்தீங்களா நீங்கள் டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டு சார் திருட்டு பசங்க சார் வெளியில் ஒன்று சொல்லுவாங்க உள்ளே வேறு ஒரு வேலையை பார்ப்பாங்க சார் உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொதங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜவேல் நாகராஜன் நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலி பேசு தமிழா பேசு குடும்பமாக மாறி நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து இன்றைக்கி பல சேனல்கள் வந்துட்டு இருக்குது ஹலோ தமிழா அக்னிச்சிறகி எல்கேஜி திருவருள் டிவி மற்றும் லவ் டாக்ஸ் வித் லவ் குருன்னு வெரைட்டியான சேனல்களை உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த சேனல்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு அவசியம் தேவை நான் குறிப்பிட்ட இந்த எல்லா சேனல்களுடைய நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலி குடும்பத்திலிருந்து வரக்கூடிய அத்தனை சேனல்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கும் இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காம எல்லா சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க பேசு தமிழா பேசு நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் அஇஅதிமுகவின் செய்தி தொடர்பாளர் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சென்னை மண்டல செயலாளர் திரு கோவை சத்யன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஈரோடு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் இப்போ ஒரு சூடு பிடிக்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கு களம் எப்படி சார் இருக்கு அதிமுகவுக்கு களம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சின்ன உதாரணமா சொல்றேன் ஒரு தலைவரோட பொது கூட்டத்துக்கு போகாதீங்கன்னு மக்களை இப்போ ஒரு இடத்துல அடைச்சி வச்சு அவங்களுக்கு பிரியாணி ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குற நிலைமையில ஒரு கட்சி இருந்ததுன்னா அப்ப எந்த கட்சி ஜெயிக்கும் எடப்பாடிய அண்ணன் தென்னரசு வேட்பாளரை அறிமுக கூட்டத்துல ஐநூறு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுன்னு சொல்லி பல இடங்கள்ல பொதுமக்களை அடைச்சி வச்சு பெண்களையும் குழந்தைகளையும் அடைச்சி வச்சு அந்த கூட்டத்துக்கு போகாதீங்கன்னு ஆயிரம் ரூபாய் திமுக கொடுக்குதுன்னா அப்ப களம் எப்படி இருக்கும் நீங்களே புரிஞ்சுங்களேன் திமுக இதை பண்றாங்களே சார் தென்ன அதிமுகவுக்கு எதிராக ஆமா இந்த காலத்துல நானும் இருந்தேன் நாங்க அது காவல்துறையோட வாக்குவாதம் பெரிய வாக்குவாதம் போச்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கரெக்டா அதுக்கு முந்தானேத்து இந்த சம்பவம் முந்தானேத்து வந்து அஇஅதிமுக வந்து ஒரு கல்யாண மண்டபத்துல கூட்டம் நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி மீட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது வந்து வெளியே அமைச்சு அதை சீல் வைக்கிறாங்க ஏன் சார் சீல் வைக்கிறீங்க இல்ல சார் இது வந்து நீங்க வந்து அனுமதி பெறாம கூட்டம் நடத்துறீங்க அப்படின்னாங்க அதே ஐநூறு பெண்கள் குழந்தைகள் ஆயிரம் பெண்களை அடைச்சி வைக்கிற இடத்துக்கு நாங்கள் போய் அவங்கள வெளியில விடுங்க உள்ள குழந்தைகள் இருக்காங்க பெண்கள் இருக்காங்க அடைச்சி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நாங்கள் கேட்கும்போது காவல்துறை என்ன சொல்லுதுன்னா சார் இது தனியார் இடம் சார் நாங்கள் உள்ளே போக முடியாது அப்படின்னு நான் கேட்டோம் சார் அந்த கல்யாண மண்டபம் தனியாரோட கல்யாண மண்டபம் தானே அதுக்கு மட்டும் வந்து சீல் வச்சிங்களே அப்படின்றதுக்கு இல்லை சார் தனியார் இடம் நாங்கள் போகக்கூடாது சார் அப்படின்னு எஸ்பியோட உத்தரவு சார் எஸ்பிக்கு கனெக்ட் பண்ணி எஸ்பி
எல்லா விஷயத்திலையும் சட்டத்தை எப்படியெல்லாம் மீற முடியும் என்னெல்லாம் வரம்பு மீறல் பண்ண முடியுமோ இந்த தேர்தலுக்கு அதை இந்த திமுக பண்ணுது அப்ப ஜெயிக்க போறது யாரு யார்ட்ட பயம் இருக்கு இப்படி எல்லாம் செய்யறதுக்கு களம் நன்றாக இருக்கிறது அருமையாக இருக்கிறது எப்பெல்லாம் சோதனை காலங்கள் வந்ததோ அப்பெல்லாம் வந்து ஈரோடு கிழக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு பெருவாரியான வெற்றியை கொடுத்திருக்கு இதுதான் வரலாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வரலாறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு எந்த வரலாறு எடுத்தாலும் ஈரோடு கிழக்கு வந்து சோதனை காலங்களில் மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுத்திருக்கு ஆனா திமுகவை சேர்ந்தவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா எடப்பாடி வந்து இப்போ வந்து ஸ்டாலினுக்கு அவருக்கு ஈக்குவலான தலைவர் கிடையாது அதனால திமுக கூட்டணி தான் வந்து கண்டிப்பா ஜெயிக்கும் எப்பவுமே ஆளுங்கட்சி தான் ஜெயிட்டு ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்குது இந்த இடைத்தேர்தல்கள் எல்லாம் சோ களம் வந்து திமுகக்கு ஆஹ் வெற்றி ஆனா வந்து மார்ஜின்ல தான் பிரச்சனை அப்படின்னு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் கூட சொல்றாரு சார் ரெண்டாவது டேர்ம் முடிஞ்சு மூணாவது டேர்ம் கேட்டோம் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அதுவும் ஆஹ் கூட்டணி கட்சியான தமாகாக்கு ஆனால் யுவராஜ் அவர்களை நிறுத்தும் பொழுது ஓட்டு சதவிகித வித்தியாசம் வெறும் எட்டாயிரம் வாக்குகள் தான் மூணாவது டேம் கேட்கும் போது அப்போ இந்த களம் மாறி இருக்குது இருபது மாதமா இருக்கிற க அபல ஆட்சி மக்களில் கொடுங்கோல் ஆட்சின் தான் சொல்லணும் மன்னராட்சியில் கொடுங்கோல் ஆட்சி அதில் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய துயரத்தை கண்டுக்காம இந்த கோல்மால் பொறுத்து குடும்பம் நாம் எப்படி சம்பாதிக்கிறது மட்டுமே குறியா இருக்கிற கோல்மால் பொறுத்து குடும்பம் பண்ண அட்டுழியங்கள் அனைத்தும் மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது அப்போ எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அண்ணன் தான் எடப்பாடியை ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னார் கூட்டணி கூட்டணிகளுக்கு மரியாதை கொடுத்து கூட்டணிக்காக உழைக்கும் இயக்கம் வந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏன்னா அவங்க நம்மளை நம்பி வந்திருக்காங்க ஆனா கூட்டணி எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு கட்சியை தாக்கி பிடிக்கிறதுன்னா திமுக மட்டும்தான் கூட்டணி எல்லாம் வேலை செய்யணும் திமுக ஏன்னா அவங்க அந்த நிலைமை தான் இருக்காங்க திமுக நம்பி கூட்டணி கிடையாது கூட்டணி நம்பி தான் திமுக இதான் வித்தியாசம் இல்லை சார் அதிமுகவுக்கும் கூட்டணி எல்லாம் வேலை செய்யணும்ல சார் அதிமுகவுக்கும் கூட்டணி கட்சிகளோட பலத்தோட தானே இது பண்ணும் ஏன்னா இப்போ ரெட்டேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு இருந்த இடத்துல கூட இப்போ திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் வந்து இல்ல சின்னத்து சின்னம் வெற்றி பெறத்துக்காக நாங்க வந்து ரெட்டலையை ஆதரிக்கிறோம் இந்த ரெட்டலையில தென்னரசு நிக்கிறதுக்கு ஆதரிக்கிறோம் எல்லாம் சொன்னதுனாலதானே ரெட்டலையே கிடைச்சது அவரெல்லாம் விட்டு கொடுக்கல அவ்வளவு தோத்து போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வேற வழி இல்ல உப்பரக்கள் வந்தாலும் மீசல மண்ணோட்லன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் கேட்டா நான் வந்து விட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னு பெருமை பேசிக்கலாம் இல்ல சார் நீதிமன்றம் கூட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து வேட்பாளரை இது பண்ணும் போது ரெட்டையில கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி தானே சொல்லியிருந்தாங்க நீதிமன்றம் மிக தெளிவாக இதை கேட்டது பைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் வர்றதுக்கான டைம் அது நேர கால அவகாசம் தெரியல ஏழாம் தேதிக்குள்ளார நம்ம வந்து வேட்பாளரை வந்து சமிஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கான கால முடியும் போது இதற்கு ஒரு இடைக்கால தீர்வு அப்படின்னு பெட்டிஷன் போட்டதே எடப்பாடியார் தான் எடப்பாடியார் சொல்லி அண்ணன் சிவி போட்டார் இன்டரிம் ரிலீஃப் வேணும் இன்டரிம் ரிலீஃப் அதனால் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல தெளிவாக உட்காந்து சொன்னது என்னன்னா இது நீங்க கேட்ட இடைக்கால நிவாரணத்திற்கு மட்டுமே இதுல இருக்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வேற எங்கேயும் நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிற தெளிவா சொல்லி அதுல இடைக்கால பொது செயலாளர்னும் குறிப்பிடலை இங்க ஒருங்கிணைப்பாளர்னு ஒன்றும் குறிப்பிடலை ஓபிஎஸ் ஒருங்கிணைப்பாளர் நம்ம கொடுத்து அதுவும் குறிப்பிடலை தெளிவாக போட்டிருக்காங்க இந்த நாலு பேர் கட்சியை விட்டு நீக்கியிருக்கிறாங்க அந்த நாலு பேரும் இதற்கு பங்கு பெறுங்கள் போட்டிருக்கிறாங்க அதையும் தெளிவா போட்டிருக்காங்க எங்கேயுமே வந்து அதே மாதிரி மரியாதைக்குரிய கழக அவைத் தலைவர் தமிழ்மன் ஹுசேன் அவர் லெட்டர் அனுப்பும் போது கூட திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் அறிவித்த வேட்பாளர் தென்னரசு அப்படின்னு தான் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காரே ஒரு அதுலேயும் கூட அவர் நாங்கள் வந்து இடைக்கால பூச்சிலான்னு போடலை ஏன்னா அவர் இடைக்கு அண்ணன் எடப்பாடியாரும் வந்து ஒரு பொதுக்குழு உறுப்பினர் தான் அவர் வந்து இந்த வேட்பாளரை வந்து முன் முன்மொழிந்திருக்கிறாருந்தான் போடுவோம் அது மாதிரி யார் வேணாலும் நாங்கள் ஒரு பொதுக்குழு உறுப்பினர் எந்த பொதுக்குழு உறுப்பினரும் கூட ஒரு வேட்பாளர் முன்மொழியலாம் ரொம்ப தெளிவாக தான் பண்ணியிருக்கு இத பத்தி பேச மாட்டாங்க ஏன்னா ஊடக வியாபாரம் நடக்கணும்ல சார் இப்போ திமுக ல இருந்து செந்தில் பாலாஜி கே என் நேரு போன்ற எல்லா அமைச்சருமே வந்து ஈரோடு இடைத்தேர்தல்ல வந்து முழு கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்காங்க முதல்வர் அவர்களே வர்றாரு சோ இது வந்து திமுக ல இத்தனை பேர் வரும்போது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இதுல வெற்றி பெற்றுவாரு எந்த அளவுக்கு வந்து சாத்தியம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சார் அதிமுக வெற்றி சாத்தியம் எந்த அளவுக்கு என்ன எந்த அளவுக்கு திமுக தோல்வி சாத்தியமோ அந்த அளவுக்கு அதிமுக வெற்றி சாத்தியம் கண்ணுக்கெட்டியாங்க <laughs> 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 நாங்க ஸ்டாலின் சாதனை சொல்லி வாக்கு கேட்போம
எட்டு நாள் தொடர்ச்சியாக போயிட்டு இருக்கு நேத்தி கூட திமுக நிர்வாகிக்க வேண்டியில டோக்கன் இவ்வளவு பிடிச்சாங்க டோக்கன் கொடுக்க டோக்கன்ஸ் பிடிச்சாங்க எல்லா ஊடகத்திலையும் செய்தி வெளி வந்தது அருந்ததியின இருக்க காலனியில தூய்மை பணியாளர்களாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க டெம்பரவரி ரோல்ல நேத்து அவங்கள்ட்ட போய் ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்து இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க உங்களோட பணியை நிரந்தரம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மொபைல் நம்பர் வாங்கி இந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்புறாங்க இவங்க நீங்க கொடுத்த விண்ணப்பம் பெறப்பட்டதுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு காலையில அவங்க போனுக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போகுது உங்கள் பணி நிரந்தரம் பரிசீலனையில் உள்ளதுன்னு சொல்லி திமுக ஐடி விங் கிளப்பி பண்ண வேலை இந்த அளவுக்கு எல்லா கூதல் வேலையும் பண்ணி தான் ஜெயிக்கணுங்கிற நிலைமையில திமுக இருக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் காசும் கொடுத்து இப்படி கூதலும் பண்ணி எல்லா திருமுள் வேலையும் பண்ணி தான் ஜெயிக்கணும் நிலைமை திமுக இருக்கு எல்லா எல்லா கட்சிகளுமே தேர்தல் அப்போ காசு கொடுக்கதானே சார் செய்யறாங்க அதிமுக மட்டும் விதவிலக்கம் சொல்லி கொஞ்சமா நீங்க முதல்ல கேட்ட கேள்வி பிரகாசமா எப்படி இருக்குன்னு நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்துக்கும் ஆதாரத்தோட தான் பேசுறேன் நீங்க கேள்வி கேட்கும் போது சார் என்னங்க பாருங்க அஇஅதிமுக காசு கொடுக்குன்னு ஆதாரத்தோட பேசுங்க நான் பதில் சொல்றேன் கற்பனை கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது திமுக காசு கொடுத்ததுக்கான ஆதாரண்டி அதை சார் எடுக்க முடியும் இருக்கு அதான் நேற்றுக்கு டோக்கன் வண்டி வண்டியா பிடிச்சிருக்காங்கிற அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே என்ன வீடியோ பிளே பண்ணுமா இப்போ ஃபிளைங் ஸ்பாட் பிடிச்சி பாத்துக்கிறீங்களா நேற்று வண்டியில இதுல அந்த டோக்கன் கார்டு வந்துருவோம் சார் அதையும் காமிச்சிடுறேன் மக்கள் ஒண்ணு தெளிவா இருக்காங்க மக்கள் நாங்க ஏமாற்றப்பட்டோம் இந்த இவங்க சொன்ன எந்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றல உரிமை தொகையை கொடுக்கல கேஸுக்கு நூறு ரூபா கொடுக்கல பெட்ரோல் டீசல் விலை இறக்கல கல்வி கடனை ரத்து பண்ணல விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் விசை தெரிய இலவச மின்சாரத்தை நிறுத்திட்டாங்க எங்களுக்கு வாழ்வும் வாழ்வாதாரமும் இப்போ கேள்விக்குறையே நடவடிக்கை நிற்கிறோம் விலவாசி ஏறி போச்சு பத்தாயிரம் ரூபா எங்கள் ஒரு குடும்பத்துக்கு செலவாகிட்டு இருந்தது இப்போ பதினாலாயிரம் ரூபா அது செலவு குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு நடவடிக்கை நிற்கிறோம் வேலை இல்லாமல் இருக்கும் தொழில்துறைக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை நம்பிக்கையும் இல்லை தொழில் தொடங்குவதற்கும் தொழில் நடத்துவதற்கும் இப்படி ஒரு கொடுங்கோலாச்சும் நாங்கள் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு மக்கள் சொல்கிற விஷயம் தான் கிரவுண்டில் இருக்க ரியாலிட்டி தான் நாம் எதையுமே போய் மக்களை தூண்டியோ ஜாதி மத அந்த மாதிரி அரசியல் பேசி மக்களை தூண்டி அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அஇஅதிமுக கிடையாது எங்கேயா இருந்தாலும் களத்தில் உண்மை பேசி மட்டும் தான் நாங்கள் வந்து களத்தை சந்திச்சிருக்கோம் இந்த தேர்தலில் அண்ணன் எடப்பாடியார் வழிகாட்டுதல் பற்றி அண்ணன் தெளிவாக தான் சொல்கிறார் உண்மையை மட்டும் பேசுவோம் மக்கள்கிட்ட அந்த மக்களுக்கு அந்த உண்மை தெரியும் அதை பேசி மட்டும் தான் கலங்காண்டோம் அதுக்கு அந்த பயத்தினால தான் இப்போ இத்தனை வேலையும் நடக்குது எங்கேயாச்சும் இடைத்தேர்தல் ஓட்டுக்கு நாலாயிரம் ரூபாயில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க திருமங்கல ஃபார்முலா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்புறம் ஆர்கே நகரில் அந்த டோக்கன் ஃபார்முலா கேள்வி ஹவாலா ஃபார்முலாலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டெய்லி ஐநூறுரூவா கொடுக்குறது எதிர்கட்சி கூடத்துக்கு போகாதீங்கன்னு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறது வேலை பணி நியந்திரம் தரோம்னு சொல்லி விண்ணப்பம் ஃபில் பண்ணி வேலை வாய்ப்பு திடீர்னு ஒரு ஆயிரம் யூனிட் இலவசம் பரிசீலனையில் உள்ளதுன்னு அறிவிப்பு தேர்தல் விதிமுறை விதிமுறைகள் நடத்தையில் நடையில் இருக்கும்போது அனில் பாலாஜி சொல்வார் ஆயிரம் யூனிட் மின்சாரம் பரிசீலனையில் இருக்கிறது எதுக்கு எலெக்ஷன் வரும்போது மட்டும் திமுக இருக்கிற நிலை நல்லா வர ஆயிடுவாங்க சர்க்கரை பந்தலில் தேன்மொழை பொழியும் திடீர்னு பாலாரும் தேனாரும் ஈழ ஈரோட்டில் ஓடும்பாங்க இதான் நல்லா வரும் சார் ஆனா திமுகவின் கூட்டணி கட்சிகளோ இல்ல காங்கிரஸ் கேட்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுதான் கேட்கறேன் எடப்பாடி வந்து ஈக்குவலான தலைவர் இல்ல எடப்பாடி வந்து அந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கான ஈக்குவலான தலைவர் இல்ல எங்களுக்கான ஸ்பேஸ் பிரகாசமா இருக்கு சோ நீங்க இதெல்லாம் சொல்றது மூலியமா வந்து திமுக ஜெயிச்சிட முடியும்ட்டு எப்படி சார் சொல்றீங்க அண்ணன் எடப்பாடியாரும் மன்னர் ஸ்டாலின் தமிழகத்தின் முன்னணி நடிகர் ஸ்டாலின் ரெண்டு பேரும் ஒரே இடம் தான் எம்எல்ஏ ஆனாங்க அண்ணன் வந்து கிளை கழக செயலாளர் வந்து மேல வந்து இப்ப கட்சியோட பொதுச் செயலாளர் இருக்காரு இவர் வந்து கருணாநிதியோட பையன் அப்படிங்கிற ஒரே தகுதியில மட்டும்தான் வந்து இப்ப வந்து திமுக வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு அப்படி பார்த்தா கூட ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து சார் ஸ்டாலின் அவர்கள் சட்டமன்ற தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தலுன்ட்டு திமுக வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு திரு சட்டமன்ற தேர்தலையும் சரி அதுக்கப்புறம் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலையும் சரி எடப்பாடி பழனிசாமர்கள் எந்த வெற்றியுமே வந்து பதிக்கலையே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு எதிர்கட்சிங்கிற அந்தஸ்தின் தகுதி இழந்தது திமுக வரலாற்று மறந்துடாதீங்க இப்போ இது சாத்தியமாகப்பட்டது இந்த மாதிரி இரண்டு முறை ஆட்சி கட்டில் வந்து மூணாவது டேமில் வலிமையான எதிர்கட்சியாக எழுபத்தஞ்சு சீட்டில் போய் உட்காந்து கூட்டணியோடு உட்கார்றது வந்து அனைத்து ஜனா திராவிட முன்னேற்றம் எடப்பாடியார் தலைமையில் தான் ஆனால் எந்த விதத்தில் வந்து எடப்பாடியார் தலைமையில் வந்து கட்சி மோசமாக போயிடுச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு தெரில இதே ரெண்டாயிரத்தி
இல்ல சார் அப்போ வந்து ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இரட்டை தலைமை இருந்ததுல எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இபிஎஸ் அவர்கள் அப்கோர்ஸ் இபிஎஸ் அவர்கள் முதல்வர் வேட்பாளரா அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ரெண்டு ஃபேக்டரும் தானே களத்துல இருந்தது ரெண்டு ஃபேக்டரும் தானே பிரச்சாரத்துக்கு போச்சு அந்த ரெண்டு போட்டோ போட்டு தானே செங்கோட்டையில இருந்து எல்லாருமே வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்ல அதுக்காக தான் உங்க கேள்வியை வந்து நம்ம வந்து நீங்க என்ன செய்யணும் உங்க கேள்வியில இரட்டை தலைமை இருக்கிற வரைக்கும் அதிமுக நிறைய இடத்துல ஜெயிக்கவே இல்லையே இப்போ ஒற்றை தலைமை வந்து இருக்கு என்ன மாற்றம் கேட்டீங்கன்னா நீ கரெக்டா சொல்லி பண்ணுங்க நாளை சுட்டி காட்ட வணங்க இருக்காத அந்த பதில் பதில் சொன்னேன் தரவுகள் மட்டும் சொல்லி நிறுத்தி நீங்களே சொல்லுங்க இல்ல சார் இரட்டை தலைமைக்கே வந்து தோல்வி தழுவிட்டோம் ஒற்றை தலைமைக்கு வந்து இருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்க கூடாதுன்றதுனால ஒற்றை ஒற்றை தலைமைக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்களா சார் அம்மா ஆசைப்பட்ட மாதிரி இன்னும் இயக்கம் நூறாண்டு காலம் இருக்கணும்னா ஒற்றை தலைமை தான் சரி அந்த ஒற்றை தலைமைக்கு மிக சரியான இடத்தை தகுதி பெற்றவர் வந்து அந்த எடப்பாடி ஆகும் இல்ல சார் இப்ப என்ன சொல்லப்பட்டுட்டு வருதுன்னா இல்ல நிறைய அரசியல் விமர்சகர்களே என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஈரோடு எலெக்ஷனை வந்து ஒரு பேஸா வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு எடுத்துக்க முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எம்பி எலெக்ஷனை தான் வந்து பேஸா எடுத்துக்க முடியும் அதுல ஒரு முப்பது சதவீதம் வாக்கு வாங்கும் போது தான் அவர் வந்து ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் விசஸ் அதர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிற களம் வந்து ஸ்டாலின் விசஸ் எடப்பாடின்னு மாறும் அது வரைக்கும் வந்து இது ஸ்டாலின் விசஸ் அதர்ஸ் தான் இந்த களம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது யாருமே அரசியல் விமர்சகர்களும் இல்ல எல்லாம் வந்து ஒரு ஜால்ரா ஒரு கட்சியோட ஜால்ராக்கள் அவ்வளவுதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு மூன்றாவது முறை கேட்கும் போது ஸ்டாலினோட அனைத்து பிரச்சாரங்களையும் களம் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருநூறு தொகுதியில் வெற்றி பெறும் ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் மன்னாரா இல்லையா ஆமா இலக்கு இருநூறுக்கு மேலும் பிரச்சாரம் மன்னாரா இல்லையா வாக்கு வித்தியாசத்துல எவ்வளவு வாக்கு வித்தியாசத்துல தோத்துருக்கும் வெறும் மூன்று சதவீத வாக்கு வித்தியாசம் போட்டீங்கன்னா வெறும் பதினாறு லட்சம் பிளஸ் ஓட்டுகளா தோத்துருக்கும் அப்ப யாரு சார் ப்ரூவ் பண்ணணும் இதுக்கு மேல இருநூறு தொகுதிக்கு மேல ஜெயிப்போம்னு சொல்லிட்டு மண்ணை கவிட்டு வரும் மூணு பர்சன்ட் ஜெயிச்சு போன ஒரு பெரிய தலைவரா இல்ல அவ்வளவுதான் மார்ஜின் அப்படின்னு சொல்லி மூன்றாவது முறையை நிரூபிச்சு ஒரு பெரிய தலைவர் கல யதார்த்தம் வேறையா இருக்கு சார் அரசியல் நிகழ்வுகள் இல்லனா மனசாந்திக்கு வேணா பேசி அதான் சொன்னேன் ஸ்டாலின் கூட ஸ்டாலினோட அடிவரடிகள் திமுக ஜால்ரா போடுறவங்க நடுநிலையை மறந்து நாடு நிலையில இருப்பாங்க சில பேர் எல்லாம் வந்து வேணா பேசுவாங்க மிகப்பெரிய தலைவர் ஜாமான் எல்லாம் பேசுவாங்க என்ன சாதிச்சாரு வந்து இருபது மாசம் ஒரு திட்டத்தை சொல்ல சொல்லுங்க வந்து இருபது மாசம் இந்த ஒரு திட்டம் நாங்கள் கொடுத்தோம்னு சொல்லி சொல்லுங்க சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் வேற வழி இல்லாம உட்காந்துருக்காங்க சார் மன்னர் பட்டரத்து இளவரசர் அடுத்த இளவரசர் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கு அந்த கட்சி கட்சியில எவ்வளவோ சீனியர் இருக்கும்போது உட்காந்து வந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எம்எல்ஏ அதுவும் எம்எல்ஏ சீட்டு எதுக்காக வந்து உதயநிதி வந்து ஸ்டாலினோட பையங்க இருக்காங்க இப்ப அடுத்து அமைச்சர் பதவி வேற அடுத்து அவரை வந்து இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிச்ச உடனே துணை முதல்வர்னு கொடுக்க போறீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு முதல்வர் கேண்டிடேட் சொல்ல போறீங்க இத கூட ஒரு விஷயம் இருக்க முடியுமா கேவலமான விஷயம் ஜனநாயக படுகொலை மன்னராட்சி இருக்கு மன்னரையும் வந்து ஜனநாயகத்துல வந்து தலைவனா வந்து போய் கம்பேர் பண்றீங்களா என்னையும் மன்னர் மன்னர் தான் அது வேற தல தலைவிதி திமுக தலைவிதி ஜனநாயக முறைப்படி தொண்டர்கள் மனங்களையும் மக்கள் மனங்களையும் வென்று தலைவராக வந்தவர் போய் எப்படிங்க அவரோட போய் கம்பேர் பண்றீங்க நான் மாத்தி சொல்லுவோம் எடப்பாடியார் தகுதிக்கு ஸ்டாலின் வந்துட்டாரான்னு கேட்கணும் நீ மாத்தி கேட்கிறீங்க ஒரு டசில் போயிட்டு இருக்கா சார் பிஜேபிக்கும் அதிமுகவுக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து அடுத்தவங்க கட்சி வளர்த்துக்காக கட்சி வளர்க்கறதுக்காக எல்லாம் நாங்கள் கட்சி நடத்திக்கிட்டு இல்லை அப்படின்றாரு பொன்னையன் அவர்கள் வந்து பிஜேபி வந்து மற்ற கட்சிகளை என்ன பண்ணாங்க நாத்துலன்றது எனக்கு தெரியும் அப்படின்றாரு சி வி சண்முகம் அவர்கள் வெளிப்படையாகவே பிஜேபியால தான் நாங்கள் தோத்தோன்ட்டு எதிர்க்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் வந்து பிஜேபிக்கு அதிமுக ஆதரவு கேட்க போகுது பிஜேபியும் ஆதரவு தெரிக்குது ஸோ என்ன நடக்குது சார் பிஜேபிக்கும் அதிமுகவுக்குள்ள நேரடியான பதில் அஇஅதிமுகவை இயக்குவது டெல்லி அஇஅதிமுக பிஜேபியின் அடிமை எங்களுக்கு பட்டம் கட்டினாங்க அடிமை பட்டம் கட்டினாங்க இல்லையா உண்மை தானே இப்போ என்ன பேசுறாங்க அஇஅதிமுகவுக்கும் பிஜேபிக்கும் கருத்து வேறுபாடா ஒரே அதுதான் நாங்க திரும்பவும் திரும்ப சொல்ல ஒரே விஷயம் நாங்க ரெண்டு பேரும் கொள்கைகளில் ஒருமித்த கொள்கை கொண்டவர்கள் கிடையாது எங்களுடைய ஒரே இலக்கு மக்கள் நலன் மக்கள் நலனுக்கு என்னவோ அதுக்குதான் இந்த கூட்டணி கூட்டணி என்பது கால சூழலில் தீர்மானிப்பது அப்படின்னு மரியாதைக்காக அண்ணன் எடப்பாடியார் தேர்தல் களம் காண வேண்டும் தேர்தல் வந்தாச்சு இடைய தேர்தல் கேண்டிடேட் அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம் உங்க முடிவை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி டைம் கொடுத்தாரு ஒரு நாலஞ்சு நாள் டைம் கொடுத்தாரு முடிவு வரல சரி நீங்க உங்க டைம் எடுத்துங்க நீங்க எப்ப சொல்லுங்க சொல்லிட்டு போங்க நாங்க மட்டும் எங்க வேலையை பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வேலை
இல்ல சார் அங்கதான் பிரச்சனை வருது திராவிட கட்சிகள் கமலா கமலாலயத்தை நோக்கி போறாங்க கூட்டணி ஆதரவு கேட்கறதுக்குன்ட்டு ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்படுது ஒண்ணும் கிடையாது சார் ஆனா நெடப்பாடியே ஒரு தடவை கார் தவறாம போய் உதயநிதி கார்ல ஏற போகும் போது என் கார் எடுத்துட்டு போனா கமலாலயம் மட்டும் போறாங்கன்னு உதயநிதி கொடுத்து போடா போட ஆரம்பிச்ச விஷயம் சார் கூட்டணி இந்த மரியாதைக்கு இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் போய் சந்திக்கிறாங்க இதுல என்ன தவறு இருக்கு அப்ப நீங்க போய் டெல்லியில தவம் கிடக்குறீங்களே ஒரு ஒரு யூனியன் மினிஸ்டர் ஆபீஸ்ல போய் கால விழுதுறீங்களே இல்ல சார் பத்து சதவீத இடபிள்யூஎஸ்க்கு தமிழகத்துல இருக்க எல்லா கட்சிகளுமே வந்து எதிர்த்து குரல் கொடுத்தாங்க ஆனா அண்ணாதிமுகவோட ஸ்டாண்ட் அதுல என்னன்னே தெரியலையே இது வரைக்கும் எந்த விதமான கருத்தும் அதை பத்தி பகிரலையே இதுக்கு என்ன சார் பதில் சொல்ல போறீங்க உள்ளதுக்கீடு சொல்றீங்களா இல்ல எகனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் சொல்றீங்களா எகனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் 10% இம்ப்ளிமென்ட் பண்ண சொல்லி நோட்டிபிகேஷன் அனுப்பிச்சிருக்கு திமுக இப்ப ஆனா இவர்கள் வந்து அடிமைகள் இவங்க வந்து செயலாற்றுவார்கள் இது வந்து இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணுவாங்க தமிழ்நாட்டுலன்னு குற்றச்சாட்டு வைக்கும் பொழுது இந்த பத்து சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்படாது இது மாநிலத்தின் உரிமைன்னு சொல்லி நடைமுறைப்படுத்தாம இருந்த ஒரே ஏகம் அஇஅதிமுக எடப்பாடி அந்த நோட்டிபிகேஷன் பாத்தீங்களா ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி இடபிள்யூஎஸ்க்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுத்து பாத்தீங்களா நீங்க டிஎம்கே கவர்மெண்ட் சார் திருட்டு பசங்க சார் வெளியில ஒண்ணு சொல்லுவாங்க உள்ள வேற ஒரு வேலையை பாப்பாங்க சார் நாம அத பத்தி அந்த மட்டும்தான் மக்களை தூங்குற திசை திருப்பது மட்டும்தான் அவங்க வேலை ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியை வந்து தமாகாவிடம் வந்து அதிமுக பறித்து கொண்டது அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது சார் இது உண்மையா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு கூட்டணி கொடுத்தாலும் அவர் நின்ன சின்னம் வந்து இரட்டை இலை சின்னம் அவர் வந்து சைக்கிள் சின்னம் தண்ணிக்கல இரட்டை இலை சின்னத்துல நின்னார் மரியாதைக்குரிய யுவராஜ் அவர்கள் இன்னொரு விஷயம் என்ன வேடிக்கையான விஷயம்னா உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து விசிகேக்கும் காங்கிரஸுக்கும் கொடுத்த சீட்டில் டிஎம்கே போட்டி போட்டாங்க போட்டி போட்டு ஜெயிச்சாங்க அப்போ ஸ்டாலின் ஒரு அறிக்கையை கொடுத்தாரு இது வந்து கூட்டணிக்கு ஒதுக்குனது தயவு செஞ்சு ரிசைன் பண்ணிருங்க என்ன நீ எல்லோரும் பெரிய தலைவராக நீங்கள் சொல்லி நான் கேட்கணுமோ நான் கட்சிக்கார் எவனுமே ரிசைன் பண்ணல என்ன அப்படி உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி கட்சி அது திருமாவளவன் கூட அதுக்கு ஒரு அறிக்கையை கொடுத்தாரு கூட்டணிக்குன்னு ஒதுக்குனதில் திமுக அணிக்கு தவறு அப்படின்னு அறிக்கை கொடுத்தாரு நான் எவனும் மதிக்கல ஜெயிச்சா நான் ஜெயிச்சு ஜெயிச்சா நான் தான் தவிர போயாச்சு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை போயிடுச்சு இந்த நிலைமையில இருக்கு கூட்டணி அங்க கெஞ்சிட்டு கால ஒண்ணு கெஞ்சிட்டு இருக்கிற நிலைமையில இங்க வந்து நாங்க அபகரிச்சோம் சொல்றது என்ன ஒரு வேடிக்கையான ஒரு இது கருத்து கள நிலவரம் தெரியாம இருக்காங்க அரசியல்ல இருக்கிறவங்க அதான் இதோட உண்மையான நிலவரம் என்னன்னா அவர் இரட்டையில தான் நின்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இப்ப களத்துல திமுக எதிர்க்கணும்னா அவங்களோட அதிகார துஷ்பிரயங்கள்ல எதிர்த்து களம் ஆடக்கூடிய ஒரே சக்தி இருக்கக்கூடிய இயக்கம் வந்து அஇஅதிமுக தான் அப்படிங்கிறனால அஇஅதிமுக வந்திருக்கு இதை வழி நடத்தக்கூடிய சிறந்த தலைமையில எடப்பாடியா இருக்காரு அப்படிங்கறனால களம் காணிக்கணும் கூட்டணி கட்சிகளாக விருப்பப்பட்டு நீங்கள் களம் காணுங்கள் சொன்னதுதான் உண்மை திமுக மாதிரி அபிச்சி அபகரிக்கிற கட்சி கிடையாது சார் இன்னொன்னு என்ன சொல்லப்படுதுன்னா திரு அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து டெல்லிக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் திரு சி டி ரவி அவர்கள் அதுக்கப்புறம் அண்ணாமலை அவர்கள் பேட்டி எல்லாம் கொடுத்தாங்க அதிமுக வந்து ஒன்னா இருக்கணும்ட்டு நாங்க ஆசைப்படுறோம் ஒன்னா இருந்தாதான் ரெட்டல கிடைக்கும் ரெட்டல கிடைச்சாதான் வந்து இந்த தேர்தலை வந்து வலிமையா சந்திக்க முடியும்னு சொன்னோம் அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய சமூக ஊடகங்கள்ல அண்ணாதிமுகவும் பாஜக காரங்களும் நிறைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து ஓபிஎஸ் அவர்களை வந்து ஓபிஎஸ் வந்து அவரோட வேட்பாளர் வந்து வாபஸ் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாரு இதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெட்டையில கட்சத்துக்கு பாஜக காரணம் சொல்லப்படுது சார் இதை எப்படி பாக்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிம்பிள் வந்து ரெண்டு பேருமே சேலஞ்ச் பண்ணல இதுதான் உண்மை இது வந்து நீங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் மூணாம் தேதி போட்டு கொடுத்ததுல தெரியும் எடப்பாடியார் அஇஅதிமுக சார்பில் நாங்களும் சிம்பிளா சேலஞ்ச் பண்ணல புரட்சியாளராக போன ஓபிஎஸ் சிம்பிளை பத்தி சேலஞ்ச் பண்ணல அதனால முடக்கப்படாத சிம்பிள் இவர் சொல்லி தான் கொடுத்தாங்க அவர் சொல்லி தான் கொடுத்தாங்கிறதே அபத்தம் இரண்டாவது கேண்டிடேட்டு நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ண அடுத்த நிமிஷமே கேண்டிடேட்டை வாபஸ் பெறணுங்கிற வரலாறு படிச்சது ஓபிஎஸ் என்னன்னா அதான் கோட்ராடு கேண்டிடேட்டை வந்து அதனால அண்ணாமலை போய் சொல்லி வாபஸ் வாங்கினாரு தியாகம் பண்ணாரு தியாகி விசுவாசின்னு இங்க என்ன படம் எடுக்கணுமோ படம் எடுத்துட்டு போறாங்க கலா யதார்த்தம் மாநில பாஜகவுக்கு சரியாக புரியவில்லை அவர்களோட அனுமானங்கள் வேற மாதிரி இருந்தது எடப்பாடியார் மிக தெளிவாக களம் காண போகிறோம் இவர்தான் வேட்பாளன் அறிவிச்சு வேலை ஆரம்பிச்சாச்சு இதனோட முடிவு எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து பார்த்துட்டு யார் எங்களோட வந்து வேலை
ஓடுறவங்க ஒரு இன்னைக்கு இல்லை நாலரை அஞ்சு வருஷமா இதை தான் ஓடிட்டு இருக்காங்க படம் தான் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க ஊடகம் வந்து திரைத்துறைக்கு போட்டியா படம் தான் எடுத்துட்டு இருக்காங்க தினமும் ஒரு தலைப்பு வச்சு இன்னமும் அஇஅதிமுக பத்தி தான் விவாதமே நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க களத்துல நடக்கக்கூடிய அவலத்தை பத்தி விவாதம் பண்ணல பாஜக ஆலோசனை சொல்லும் இடத்தில் இல்லை ஆலோசனை ஏற்று நடத்தும் இடத்தில் எடப்பாடி இல்லை நாற்பத்தி எட்டு வருஷம் கிளைக்கழக செயலாளர்கள் வந்து போச்சு செயலாளர் அவருக்கு தெரியும் எந்த நேரத்தில் என்ன வேலை பண்ணணும்னு சொல்லி தொண்டர்கள் அவரிடம் முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது கட்சியோட மூத்த நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் எடப்பாடியார் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது இப்பொழுது மக்களிடம் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறது அதனால கட்சி அப்படி நடத்தும் நம்மளுக்கு தெரியும் இதை வந்து மிக நாகரீகமாக சொல்லியாச்சு பாஜக எங்களோட இணைந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி சார் இளைஞருடன் பகிர்ந்து கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு வாய்ப்புக்கு நன்றி உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்